ഇന്ത്യസ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്യുസാറ്റ് വി ടെക് ലേറ്റൽ എൻട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ നടക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയാണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഈ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ ടു ദ വേക്കൻസിറ്റി ഓഫ് ബി ടെക് ലാറ്റൽ എൻട്രി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിൽ ബി കണ്ടക്ടഡ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ മോഡ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ദ സെയിം വിൽ ബി ഓപ്പൺ ഫ്രം നയൻറ്റീൻത്ത് ഒക്ടോബർ അതായത് ഇപ്പോൾ ലെറ്റിൻ്റെ ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ശേഷം വേക്കൻ്റ് ആയേക്കുന്ന സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ ഓൺലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണ വേണമെങ്കിലാണ് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്പോർട്ടിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം അതിനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയാണ് നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇനി ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ദ എബോ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ ഫോർ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ ത്രൂ ദ ലിങ്ക് എനേബിൾ ഇൻ ദയർ ലോഗിംഗ് പേജ് ക്യുസാറ്റിൻ്റെ ബി ടെക്കിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നേക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ സ്പോർട്ടിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യുസാറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അഡ്മിഷൻ അക്കാദമിക് അഡ്മിഷൻ അതിൽ നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ലിങ്കിലൂടെ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്പോർട്ടിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ദ രജിസ്ട്രേഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ബി കോൾ ഫോർ ആൻ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ റാങ്ക് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി കൺസിഡർ ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ദ വേക്കൻ സീറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദയർ എലിജിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരാളാണ് നേരത്തെ ഉള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്ടിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡേറ്റും സമയമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലിങ്ക് നമ്മളുടെ മെയിലിലേക്ക് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നമുക്ക് മെയിലും വന്നു നമ്മൾ സ്പോർട്ടിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റും സൂം മീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾക്ക് അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ക്യൂസാറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ കയറുക നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ സ്പോർട്ട് ബി ടെക് റെഗുലറിനും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എംബസിക്കും ആ ഒരു ആപ്പ് വഴിയായിരുന്നു നിങ്ങളത് നോക്കുക ഏതാണ് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കയറാം കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ സീറ്റ് വേക്കൻസി നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മൈക്രോഫോൺ മൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അവിടെ അവിടെ സെറും മാഡും ഒക്കെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഓരോരുത്തരുടെ റാങ്ക് ആദ്യം ആദ്യമുള്ള റാങ്കുകാരെ വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ സീറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടോ എ
ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പോ ആ സ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ കയറാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളതിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പക്ഷേ സീറ്റ് വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്കുള്ള ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കാം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കയറാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇടയ്ക്ക് മെയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും അതിൽ മെസ്സേജോ ലിങ്കോ ഓളോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി The details and time schedule of the online meeting along with the meeting link will be sent to the registered mail ID and registered candidate. So, this is what we call the registered mail ID. We will send the mail to the candidate. We will send the link to the link and the time and the other schedule. Okay. Those candidates call for the online meeting and fail to log in attend the meeting. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ചാനലുകളിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ കയറാം ഇനി നമുക്കൊരു സീറ്റ് കിട്ടി ഇഫ് അലോട്ടഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് നീഡ് ടു റെമിറ്റ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫ്രീ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ത്രൂ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹോം പേജ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടി ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫീസ് അടക്കേണ്ട വരും ഫീസ് അടക്കാൻ ഓൺലൈൻ അടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ വരും നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് സീറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫീസ് അടക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഉണ്ടാവും അതിലൂടെ അടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയം തരും ആ ഒരു അന്ന് തന്നെ അടക്കേണ്ട വരും കേട്ടോ മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മണി വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഒരു പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും അതിന് കുറഞ്ഞ സമയമാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളത് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എത്ര മണിക്കുള്ളിൽ ഫീസ് അടക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ എന്തായാലും ഫീസ് അടക്കേണ്ട വരും ടൈം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ആ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ്റെ ആ ഒരു സീറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഫീസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിലുണ്ട് പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെയും ഫീസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയും വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സീറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് ഫീസ് അടക്കാതെ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റൗണ്ടിലെ സ്പോട്ടിൽ പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്പോട്ടൊക്കെ വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇനി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഹെൽഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടിയുടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പോട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരും മെസ്സേജുകളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷന് ആയിട്ട് സീറ്റുകൾ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സീറ്റുകൾ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ എത്ര സീറ്റുകൾ വേക്കൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കിസാൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കിസാൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇവിടെ ആ ത്രീ പാർട്സിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സീറ്റ് ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബി ലെറ്റിൻ്റെ എടുക്കുക ബില്ലറ്റിൻ്റെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സീറ്റ് വേക്കൻസി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സീറ്റ് വേക്കൻസി വന്നേക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ബിടെക് ലാറ്റൽ എൻട്രി സി ഇ സ്റ്റേറ്റ് മെറ്റ് എസ് ഒ ഇ അതായത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സ്റ്റേറ്റ് മെറ്റിലെ എസ് ഒ ഇയിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സീറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ സീറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിതിൽ കയറാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൂടെ കയറാം കേട്ടോ ആ കയറി നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് വിളിക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറ്റ് വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലും കൂടുതൽ പിന്നെ നാളെയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സീറ്റ് വേക്കൻസി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോർട്ടിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന